वेलकाम बैक प्रोग्रामार्स फिर एलम नतून आकटी भिडियो नहीं हसान महमूद नाइम आज के खूब बस एक्साइटेड कारण आज के बैक इंडियर कोड हाथे कलमे स्टार्ट करते जार पूर्वे चैने अनेक जावा स्क्रिप्टर भिडियो एस कितु को फ्रेमवर्क रिलेटेड को क्या है रियल क्ज नहीं कोज है मैं रियल को प्रोजेक्ट कराई है जस्ट कोर कन्सेप्ट जाभा स्क्रिप्टर कोर कन्सेप्ट नहीं अनेक भिडियो कर आज के थे मेनलि बोलते पर जाभा स्क्रिप्ट दिए कि जाए जाभा स्क्रिप्टर पावर के काजे लागिए जा जा जाए जा से ही क्यागुलि स्टार्ट होते जाइटेड और हमार मन आज के अने लाइफ प्रथम बैकिंग कोड अपा आज के आजकल भिडियो के शिखे करबें विश्वास ये तो यो अनेक बस एक्साइटेड तो चलो आप देरी ना शुरू कर फिली और शुरू करार जो फार्स्टे प्रयोजन पड़े हमारे टार्मिनल प्रयोजन पड़े टार्मिनलटार नाम हे सी एम डिईआर जरा रेगुलर भिवार्स ता खूब भलो मत ही जानें जो टार्मिनल व्यवहार कर जरा नतून ता अवश्य सी एम डिईआर डट नेट थे सरि सी एम डिईआर डट नेट थे टार्मिनल डाउनलोड करथबा अपना जो गिट बैश पचंद करें तो टार्मिनल दिए चलो और जरा चैने नतून भिवार्स आसें जरा भिडियोटाई प्रथम देखें ता अवश्य सीरिजर प्रथम भिडियो के देखार चेषा करबें ना तो ना बुझते पर आदि मन करें ना सीजे अन्न भिडियोगो देखार प्रयोजन नहीं देखा शुरू कर लेकिन पर आनी एखान देखते पे तब आनी जो नतून भिवार्स हो अवश्य हमारे चैने एक सबसक्राइब कर बेलैकने क्लिक कर रखबें अच्छा एर पर जिसटा प्रयोजन पड़े से नोट जेस जदि आपनर पी सीते नोट जेस इन्स्टल करा ना थे एखान जो एक भार्शन है एल टी एस भार्शन अर्थात लंग टर्म सपोर्ट भार्शन अथवा कारेंट भार्शन जो एक डाउनलोड कर चलोर पी सी तो अलरेडी डाउनलोड करा पी सी डाउनलोड करा आना से नोट डैश भि ये कमेंट दीबें जो एखे भार्शन नम्बर आसे बुझते पर आपनर पी सीते नोट जेस इन्स्टल करा आसे अवश्य शुद्ध नोट जेस इन्स्टल करा थे चलो ना अपनार पी सीते एन पी एमओ इन्स्टल करा थे अर्थात नोट पैकेज मैनेजार जदिव नोट जेस इन्स्टल करार साथे साथ ही एन पी एम डाउनलोड हो जाए अटोमेटिकाली इन्स्टल हो जाए तो एक बार चेक कर एन पी एम डैश भि देखा जा पी सीते नोट एन पी एम आना आज सिक्स पॉइंट वन पॉइंट जिरो ये दुईटा जिन थे क्च करते पर टार्मिनल हिसाब से तो अपारा खूब भलो मत ही जानें यूज करी भि एस कोड और भि एस कोडर पर पूर्णांग सीज आपनारा से एस कोड शिखे नीते पर मन करी एक भलो टेक्सिटर जेने रखा खूब ही जरूरी ये अपना अनेक समय बाचिए दिवे एबारमें चले जा डेस्कटपर ओपर सी डी डेस्कटप टार्मिनल सम्पर् अपना मिनिमालिस्ट एक नलेज थे और ता ना थे चैनल आपना के हेल्प करते जा टार्मिनल शेखार जो डेस्कटपर ओपरे सी डी डेस्कटप डेस्कटपर ओपरे करते जा नतून डेक्टरि क्रिएट करते जा डेक्टरि क्रिएट कर कमेंट हे एम के डर डेक्टरिटार नाम कि देवा जाए रेस्ट डेमो हमें ए रकम एक नाम दिल अथबा रेस्ट टूट रेस्ट टूट नाम दिल दिए इंटार कर लगे एल एस कर लेते पर रेस्ट टूट नाम एक डेक्टरि क्रिएट हो गए एखे सेंस डेक्टरि रेस डे टूट डेक्टरिटा जाते हैं रेस टूट क्लियर कर दी यही बार हमारे क्ज हे जो डेक्टरिटा थकल रेस टूट एखे एन पी एम इनिट करब एन पी एम एन पी एम इन इट एट कर इंटार कर लम इंटार करारे एरा कि कोश्चिन कर पैकेज नेम कि जेटा से थकल समस्या नहीं भार्शन कत है दिल्ली डेस्क्रिप्शन एन देर दरकार नहीं एंट्री पॉइंट क्यों एंट्री पॉइंट हमें दिल सार्वर डट जेस ओके सार्वर डट जेस एब टेस्ट कमांड क्यों दिल गिट डिपोजिटरि आप दिल्ली परवर्ती एड करब की रेस्ट एपीआई रेस्ट एपीआई दैट्स अल और किसान दिलम ना अथर के सेम नाइन दिए दिल लाइसेंस आई एस सी एसे आनी एम आई टी करते जो एक लाइसेंस दी एट को मैंडेटरि पैक ना कि ओके कर लम एरा आपना के एक जेसन फाइल तैरी कर जेसन फाइल ठीक ठाक आना अपना के जिज्ञासा कर ओके करें ओके हो गए एबारे अपनी एल एस करें तो देखते पब्लें पैकेज डट जेसन नाम एक फाइल एखे क्रिएट हो फाइल क्रिएट करते हैं जार नाम दीब हे सार्वर डट जेस मन आंकड़ा एंट्री फाइल नाम हे सार्वर डट जेस मेन फाइल तो हमें एक करते सार्वर डट जेस नाम फाइल क्रिएट करते सार्वर 
डट जेस ये टास्क कमांडा व्यवहार कर ले नतून टेक्सट फाइल जावा स्क्रिप्ट फाइल तैरि करते पर इंटार कर लम जो एल एस करी तो देखते पर फाइल आसे ये पुरो प्रोजेक्ट जेक्ट ये एखी भि एस कोड द्वारा ओपेन करी ओके और एखे हमारे और क्या आ এই সার্ভার ডট জেস এই সার্ভার ডট জেস হচ্ছে আমাদের মেন এন্ট্রি ফাইল এবং যেখানে আমরা সার্ভারটা তৈরি করব যারা পিএসপি রে বলা পারছেন তারা খুব ভালো মতো জানেন যে পিএসপিতে প্রথমে জ্যাম্প ম্যাম্প ওয়াম্প এই টাইপের কোনো একটা সার্ভার সফটওয়্যার ডাউনলোড করে নিতে হয় সেখান থেকে অ্যাপাসি সফটওয়্যার বা অ্যাপাসি সার্ভার বা ইঞ্জিন এক্স সার্ভার স্টার্ট করে নিতে হয় তারপরে আপনি পিএসপি ফাইলগুলো রান করতে পারেন কিন্তু জাভা স্ক্রিপ্টের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা পুরোটাই ডিফারেন্ট জাভা স্ক্রিপ্টের ক্ষেত্রে আমাদের এখানে সার্ভারটা ক্রিয়েট করতে হবে প্রোজেক্টের ভেতরেই আমাদের সার্ভার তৈরি করার কোডগুলো লিখতে হবে হ্যাঁ বাই ডিফল্ট নোট জেস দিয়ে আপনি সার্ভার তৈরি করার কোড লিখতে পারবেন আপনি যদি নোট জেসের ক্ষেত্রে এখানে ডকুমেন্টেশনে যান ডকস তাহলে আপনি দেখতে পারবেন যে কিভাবে সার্ভার তৈরি করতে হয় বা কি কি কাজ করা যায় সব কিছু আপনি দেখতে পারবেন আমি এই যে নোট যে কারেন্টটা কই এই যে এপিআই রেফারেন্স ডকুমেন্টেশনে গেলেই আপনি পেয়ে যাবেন ওকে নোট জেস ডট অর্গ স্ল্যাশ এপিআই এখান থেকে যদি আপনি এইচ টি টিপিতে যান তাহলে আপনি অবশ্যই দেখতে পারবেন কিভাবে একটা সার্ভার তৈরি করতে হয় এখানে সমস্ত কিছু দেওয়া আছে এ টু জেড এইচ টি টিপি এজেন্ট এজেন্ট ব্যবহার করে আপনি কাজ করতে পারবেন ক্রিয়েট কানেকশন কিপ সকেট অনেক 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 ওই সিস্টেম এখানে দেওয়া আছে অনেক অনেক মেথড আপনার এখানে দেওয়া আছে কিন্তু যেগুলো ব্যবহার করে যদি আপনার একটা সার্ভার তৈরি করতে হয় ঠিক আছে সেগুলো ব্যবহার করে যদি একটা সার্ভার তৈরি করতে হয় আপনাকে অনেক কোড লিখতে হবে অ্যাজ ইউজিয়াল নোট জেস ব্যবহার করে যদি আপনি ওয়েব ডেভেলপমেন্ট করেন সেক্ষেত্রে আপনার জন্য বেস্ট ফ্রেমওয়ার্ক হচ্ছে এক্সপ্রেস জেস এক্সপ্রেস জেস ডট কম এক্সপ্রেস জেস কি সেই বিষয়ে আমি আলাদা একটা ভিডিও বানাবো সেটা নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই হোয়াট ইজ সিরিজে আপনারা ভিডিওটা পেয়ে যাবেন দু এক দিনের ভেতরেই বাট আপাতত আমি এক্সপ্রেস জেস কি সেই বিষয়ে কথা বলছি না জাস্ট এতটুকুই জেনে রাখেন এক্সপ্রেস জেস হচ্ছে নোট জেসের প্রাণ যদি নোট জেস দিয়ে আপনি ওয়েব ডেভেলপমেন্ট করতে চান তাহলে এক্সপ্রেস জেসের ওপরে কোনো টুলস নেই সব টুলস এক্সপ্রেস জেসের নিচে এটা একটা মিনিমালিস্ট ফ্রেমওয়ার্ক ওয়েব ফ্রেমওয়ার্ক যেটা ব্যবহার করে খুব সহজেই আপনি ব্যাক ইন্ডের কাজগুলো করতে পারবেন এবং এটা ইনস্টল করার নিয়ম হচ্ছে এনপিএম ইনস্টল এক্সপ্রেস ড্যাশ ড্যাশ সেভ এখন বর্তমানে ড্যাশ ড্যাশ সেভটা দেওয়ার আর প্রয়োজন নেই এটা আমরা এনপিএম প্যাকেজ ম্যানেজারের মাধ্যমে নোট প্যাকেজ ম্যানেজারের মাধ্যমে ইনস্টল করে এটাকে ব্যবহার করতে পারবো ওকে ক্লিয়ার আপনারা খেয়াল করবেন একটা জিনিস যে এখানে কিন্তু ডকুমেন্টেশন দেওয়া আছে গেটিং স্টার্টেড কিভাবে কাজ করতে হবে ইনস্টল কিভাবে করতে হবে কি কি করতে হবে সব কিন্তু এখানে দেওয়া আছে তো সেই কোডগুলো আপনারা যদি ফলো করেন তাও আপনারা খুব সহজেই এক্সপ্রেস নিয়ে কাজ করা শুরু করতে পারবেন ওকে তাহলে আমরা কি করব আমরা ফার্স্টে এক্সপ্রেস ড্রেসটাকে ইনস্টল করব এনপিএম ইনস্টল আই ফর শর্ট মানে ইনস্টলের শর্ট ফর্ম হচ্ছে আই আই এক্সপ্রেস ওকে দ্যাটস অল দিয়ে ইন্টার করলাম এটা কিছুটা সময় নিবে ইনস্টল হতে এবং ইনস্টল হয়ে গেলে এখানে প্যাকেজ ডট জেসনের ভেতরে স্টোর হয়ে থাকবে এই যে নোট মডিউলসও আসলো এবং নোট মডিউলসটা ওপেন করলে দেখবেন অনেক 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 ফাইল এবং এগুলো আপনি ইনস্টল করেননি যেগুলো মেনলি চলে এসছে এক্সপ্রেসের ডিপেন্ডেন্সি হিসাবে ওকে এই যে দেখেন এক্সপ্রেস জেস আমাদের এখানে আসে দ্যাটস মিন আমরা এখন এক্সপ্রেস ব্যবহার করতে পারব তাহলে এক্সপ্রেসটা ব্যবহার করব কোথায় সার্ভার ডট জেসের ভেতরে এটা ব্যবহার করা সিস্টেমটা কি আপনার যদি ইএস সিক্স সম্পর্কে ধারণা রাখেন তাহলে আপনারা খুব ভালো মতোই জানেন যে আমরা যে কোনো থার্ড পার্টি মডিউলস ইম্পোর্ট করি তাই না ইম্পোর্ট এইভাবে করে ইম্পোর্ট বা এক্সপ্রেস ইকো ফ্রম এক্সপ্রেস এইভাবে করে আমরা ইম্পোর্ট করে থাকি কিন্তু আনফর্চুনেটলি এই সিনট্যাক্সটা হচ্ছে ইনভ্যালিড সিনট্যাক্স ফর নোট জেস নোট জেসে এই সিনট্যাক্সটা কাজে দিবে না নোট জেসে আমাদেরকে কমন জেস মডিউলে অ্যাপ্লাই করতে হবে তো সেটা কিভাবে করতে হয় সেটা হচ্ছে কনস্ট আমরা নোট জেসে মোস্ট অফ দ্য টাইম ইএস সিক্সই ব্যবহার করব ওকে যদি ইএস সিক্স না জানেন তাহলে আমাদের চ্যানেল থেকে ইএস সিক্সের সিরিজটা দেখবেন সব ফিচার জানার দরকার নেই যেগুলো ওইখানে ভিডিওতে আছে সেগুলো জানলেই চলবে কনস্ট এক্সপ্রেস এক্সপ্রেস ইকুয়াল টু রিকোয়ার রিকোয়ার একটা মেথড যে রিকোয়ার করলে সব কিছু রিকোয়ার করার মাধ্যমে আমরা আর কি ইম্পোর্ট করব এই এটুকু বুঝলেই হবে কি ইম্পোর্ট করতে চাচ্ছি এক্সপ্রেস দ্যাটস মিন আমরা আমাদের এই ফাইলটাতে সার্ভার ডট জেসের ভেতরে এক্সপ্রেসটাকে ইম্পোর্ট করলাম ওকে এটা এই কথাটার মানে এই লাইনটার মানে এতটুকুই কনস্ট এক্সপ্রেস ইকোয়াল টু এক্সপ্রেস একটা ভেরিয়েবল যার ভেতরে এখন মেনলি কী আছে রিকোয়ার্ড এক্সপ্রেস করার মাধ্যমে আমরা এক্সপ্
ওকে সেভ করি সেভ করে আমাদের এই যে সিএমডিআর এই সিএমডিআর এর ভিতরে আমরা গিয়ে রান করি নোড সার্ভার ডট জেস তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এক্সপ্রেস এর ভেতরে কি কি বিষয় আছে অনেক 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 ফাংশনালিটি এক্সপ্রেস এর ভেতরে আছে কারণ এটা একটা ফ্রেমওয়ার্ক এর ভেতরে অনেক কিছু আছে তবে এটা মিনিমালিস্ট ফ্রেমওয়ার্ক এটা একটা মাইক্রো ফ্রেমওয়ার্ক যার ফলে আমাদেরকে সব কিছু আলাদা আলাদাভাবে ইনস্টল করতে হবে ওকে এখন যদি আপনি এই এক্সপ্রেসটা ব্যবহার করে একটা অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে চান তাহলে আপনাকে কি করতে হবে তাহলে আপনাকে একটা অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে হবে সেটা করাও খুব সহজ কনস্ট অ্যাপ ইকুয়াল টু এক্সপ্রেস এবং এটাকে একটা ফাংশন আকারে কল করতে হবে তাহলে এই একটা এক্সপ্রেস অ্যাপ্লিকেশন তৈরি হয়ে যাবে এবং এটা আপনি ব্যবহার করতে পারবেন কিভাবে এটা ব্যবহার করার জন্য আপনাকে একটা সার্ভার ক্রিয়েট করতে হবে সার্ভার ক্রিয়েট করার অর্থ কি সার্ভার ক্রিয়েট করার এই এক্সপ্রেসের ক্ষেত্রে অর্থটা হচ্ছে একটা পোর্টে যে কোনো একটা নির্দিষ্ট পোর্ট এ সার্ভারটা লিসেন করাইতে হবে যে একটা নির্দিষ্ট পোর্টে আমাদের সার্ভারটা যখন আমরা রিকোয়েস্ট পাঠাবো এটা ওপেন থাকবে ওকে সেটা করার জন্য আমরা প্রথমে কনস্ট্যান্ট ভেরিয়েবলের ভেতরে একটা পোর্ট নিয়ে নিলাম পোর্ট এখন এই পোর্টের ভ্যালুটা কি হবে যেহেতু এখন আপনি লোকাল মেশিনে কাজ করছেন সেহেতু আপনি যে কোনো একটা পোর্ট আপনি দিতে পারেন তিন হাজার দিতে পারেন চার হাজার দিতে পারেন পাঁচ হাজার দিতে পারেন তেত্রিশশো দিতে পারেন অনেক কিছু দিতে পারেন যে কোনো চার সংখ্যা বা পাঁচ সংখ্যার একটা পোর্ট আপনি দিতে পারেন কিন্তু আমরা যখন এইটাকে হোস্ট করব কোনো একটা সার্ভারে তখন কি হবে তখন ওটা প্রসেস থেকে ইনভারনমেন্ট ভেরিয়েবলের মাধ্যমে নিবে পোর্টটাকে ডিটেক্ট করে নিবে তাই আমরা এখানে কি করব একটু ট্রিক্স খাটাবো প্রসেস ডট ইএনভি মানে ইনভারনমেন্ট ভেরিয়েবল ডট পোর্ট অথবা যদি এটা থাকে তো তাহলে এই পোর্টটা নিবে আদারওয়াইজ আমরা যেই পোর্টটা দিয়ে দিব সেই পোর্টটা নিবে এই ক্ষেত্রে আমি দিলাম তিন হাজার ওকে এই পোর্টটা দিয়ে দিলাম এখন আমাদের কাজ হচ্ছে অ্যাপ ডট লিসেন এই কমান্ডটা দেওয়া মানে এই ফাংশনটা কল করা এই ফাংশনটা মেনলি আর্গুমেন্ট টাকার একটা পোস্ট মানে পোর্ট নিবে এই যে পোর্ট আমরা যে পোর্টটা দিলাম সেই পোর্টে এখন আমাদের অ্যাপ্লিকেশনটা রানিং এই চারটা লাইন করি যথেষ্ট এবার একটা কলব্যাক ফাংশন আমরা ব্যবহার করতে পারি যে আমাদের সার্ভারটা যে রানিং হয়েছে সেটা আমাদের কনসোলে দেখাবে যে সার্ভার ইজ রানিং অন পোর্ট এত কনসোল ডট লক সার্ভার ইজ রানিং অন পোর্ট পোর্ট নাম্বার কত পোর্ট নাম্বার আচ্ছা এখানে যেহেতু আমি বলছিলাম ইএস সিক্স আমরা ব্যবহার করতে পারি তাহলে আমরা ব্যাগটিক ইউজ করি আমাদের অন্য কিছু ইউজ করার দরকার নেই পোর্ট আমি এখানে ডলার সাইন দিয়ে এখানে টেম্পলেট স্ট্রিং এর মাধ্যমে বলে দিলাম পোর্টের মাছ পোর্টের ভেতরে এত পোর্ট ওকে দ্যাটস মিন আমার যখন আমরা এখন সার্ভারটাকে রান করলে এখন যদি আমরা সার্ভারটাকে রান করি তাহলে আমাদেরকে দেখাবে যে আমাদের সার্ভারটা রানিং আছে এত নাম্বার পোর্টে এবং আমরা সেখানে অ্যাক্সেস নিতে পারবো ওকে সেভ করি সেভ করে প্যাকেজ ডট জেসন ফাইলটাতে আমরা একটু যাই এখানে স্ক্রিপ্টসের ভেতরে দেখেন টেস্ট নামের একটা স্ক্রিপ্ট আছে সেটাকে ডিলেট করে দিই এটা আমাদের দরকার নেই আমরা এখান থেকে লিখি স্টার্ট স্টার্টের ভেতরে নোট সার্ভার ডট চেস ওকে এখন আমরা যখন কমান্ড দিব এনপিএম স্টার্ট তখনই এই ফাইলটা সার্ভার ডট চেস ফাইলটা স্টার্ট হবে যেহেতু এটা আমাদের এন্ট্রি পয়েন্ট ওকে এইবার আমরা আমাদের টার্মিনাল থেকে কমান্ড দিই এনপিএম স্টার্ট দেখা যাক কি অবস্থা হয় সার্ভার ইজ রানিং অন পোর্ট থ্রি থাউজেন্ড তাহলে আমরা ব্রাউজার থেকে এখন এই সার্ভারটাতে অ্যাক্সেস নিতে পারব ওকে লোকাল হোস্ট ক্লোন দিয়ে থ্রি থাউজেন্ড ইন্টার বলছে ক্যান নট গেট ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ বাট সার্ভার যে রানিং সেটা কিন্তু ক্লিয়ার একটা ইরোর আমরা পেয়েছি কারণ আমাদের এখানে কোনো এন্ট্রি ফাইল নেই কোনো জায়গায় আমরা যাইতে পারছি না কিন্তু আমাদের কাছে একটা ইউআরএল আছে মানে সার্ভার আছে যেই সার্ভারটা রানিং বর্তমানে সেটা আমরা বুঝতে পারছি যদি আপনি এখান থেকে সার্ভারটাকে স্টপ করে দেন এবং এই এই পোর্টটাতে এন্টার করেন তাহলে আপনাকে কি দিবে দেখেন তো একটু খেয়াল করে বলছে দ্য সাইট ক্যান বি রিচ কারণ এখন লোকাল হোস্ট রিফিউজ টু কানেক্ট লোকাল হোস্ট রিফিউজ তো করবেই কারণ আমাদের সার্ভার তো রানিং না সার্ভার যে রানিং সেটা বোঝার জন্য আমাদের এনপিএম স্টার্ট কমানটাই দিতে হবে এবং এখানে এইবার সার্ভারটা রানিং সেটা আমরা বুঝতে পারবো আবারও গেলাম আবার আমরা ইরোর পেয়েছি আমাদেরকে বলছে ক্যান নট গেট ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ এই ফরওয়ার্ড স্ল্যাশটা কি ফরওয়ার্ড স্ল্যাশটা হচ্ছে রাউট ওকে রাউট আবারও বলি ফরওয়ার্ড স্ল্যাশটা হচ্ছে রাউট আমাদেরকে নির্দিষ্ট কিছু রাউট ক্রিয়েট করতে হবে যেটা মেনলি আমাদের অ্যাড্রেস আমরা যেই ইউআরএল 
আমরা ইউআরএল বলি না একটু আগে তো আমরা বলছিলাম ইউআরএল আগের ভিডিওগুলোতে আমি ইউআরএল নিয়ে অনেক কথা বলেছি তো সেই ইউআরএলের জন্য সেই ইউআরএল অ্যাক্সেস নেওয়ার জন্য আমাদেরকে বিভিন্ন রাউট ক্রিয়েট করতে হবে তো ফার্স্ট অফ অল আমরা এখানে একটা রাউট ক্রিয়েট করি অ্যাপ ডট গেট মানে পোস্ট গেট পুট মনে আছে তো সেখানে দেখেন পোস্টের জন্য আলাদা মেথড আছে গেটের পুটের জন্য আলাদা মেথড আছে সবার জন্য আলাদা আলাদা মেথড আছে তো আমাদের আপাতত দরকার গেট আমাদের বেসিক সার্ভারটা তৈরি করার জন্য আমাদের এখন দরকার অ্যাপ ডট গেট ফর্ড স্ল্যাশের অর্থ হচ্ছে আমাদের বেস ইউআরএল তো লোকাল হোস্ট থ্রি থাউজেন্ড ওটা তো আমাদের বেস ইউআরএল এই লোকাল হোস্ট থ্রি থাউজেন্ডের পরে কোন ইউআরএলটা হবে বা কি হবে সেটা বোঝাচ্ছে মেনলি এই ফ্রড স্ল্যাশটা আমরা এক্ষেত্রে বোঝাতে চাচ্ছি যে জাস্ট লোকাল হোস্ট থ্রি থাউজেন্ডে গেলেই যেন আমাদেরকে এইটা শো করে ওকে কি শো করবে এই অ্যাপ ডট গেট দুইটা আর্গুমেন্ট নেই একটা হচ্ছে আমাদের ইউআরএলটা কি হবে এবং একটা কল ব্যাক ফাংশন একটা কল ব্যাক ফাংশন এই কল ব্যাক ফাংশনের ভেতরে আবার দুইটা আর্গুমেন্ট একটা হচ্ছে রিকোয়েস্ট আর একটা হচ্ছে রেসপন্স ওকে অর্থাৎ ক্লায়েন্ট আমাদের কাছে কি রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছে সেটা আমরা এই রিকোয়েস্ট ভ্যারিয়েবলটার মাধ্যমে বা আর প্যারামিটারটার মাধ্যমে বুঝতে পারবো এবং আমাদেরকে কি রেসপন্স পাঠাতে হবে সেটা আমরা এই রেসপন্স প্যারামিটারটার মাধ্যমে বা আর্গুমেন্টার মাধ্যমে বলতে পারবো ওকে তাহলে আপাতত আমরা জাস্ট রেসপন্স পাঠাতে চাচ্ছি রেসপন্স ডট সেন্ট হ্যালো ওয়ার্ল্ড সরি বানান ভুল করেছি হ্যালো ওয়ার্ল্ড এইবার সেভ করি আবার গিয়ে আমরা এটাকে রিফ্রেশ করি কই আমাদের ইরোডটা তো চেঞ্জ হলো না ইরোডটা চেঞ্জ না হওয়ার কারণ হচ্ছে যখনই আপনি সার্ভার ফাইলে কোনো চেঞ্জ আনবেন তখনই আপনাকে আবার সার্ভারটাকে রিস্টার্ট করতে হবে বারবার ওকে আবার আপনি রিস্টার্ট করেন এনপিএম স্টার্ট এটা আবার কিছুটা টাইম নেবে এবার সার্ভারটা রানিং এইবার আপনি রিফ্রেশ করেন দেখবেন আমাদেরকে বলছে হ্যালো ওয়ার্ল্ড আসলে বোঝা যাচ্ছে না জুম করতে হবে হ্যালো ওয়ার্ল্ড পাঁচশো পার্সেন্ট জুম করার পর এতটুকু বোঝা যাচ্ছে ওকে আমি রিস্টার্ট করে দিই দ্যাটস মিন আমাদের সার্ভার রানিং এবং আমরা আমাদের ব্রাউজার থেকে ক্লায়েন্টের কাছ থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি সার্ভারে একটা রিকোয়েস্ট পাঠানোর পরে সার্ভার আমাদেরকে কিছু একটা দিচ্ছে ওয়াও কনগ্রাচুলেশন এতটুকু লেখা আসলে বুঝে মজা লাগছে না আমরা একটু বড় করে দিই সার্ভার ডট সেন্ট আমরা এখানে এটাকে এইস ওয়ান ট্যাগের ভেতরে নিয়ে নিই এইস ওয়ান ট্যাগের ভেতরে দিলাম এই যে বারবার সেভ করার পরে ফাইল চেঞ্জ করার পরে আমাদেরকে আবার সার্ভারটাকে ক্লোজ করতে হচ্ছে তারপরে নতুন করে সার্ভারটা ইনস্টল করতে হচ্ছে এটা একটা প্যারাদায়ক বিষয় না এটা অনেক প্যারাদায়ক বিষয় এই প্যারাটা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আপনার একটা সিম্পল কাজ করতে পারেন সেটা কি একটা থার্ড পার্টি মডিউল ইনস্টল করে নিতে পারেন সেটা গ্লোবালি ইনস্টল করতে পারেন ডেপ ডিপেন্ডেন্সি আকারেও ইনস্টল করতে পারেন এনপিএম ইনস্টল ড্যাশ ড্যাশ সেভ আপনি ড্যাশ ক্যাপিটাল দিয়ে দিলেও হবে ঠিক আছে মানে ডেপ ডিপেন্ডেন্সি আকারে আমি সেভ করতে চাচ্ছি এটা কি নোট মন নোট মন কি নোট মন হচ্ছে একটা থার্ড পার্টি লাইব্রেরি এটা সবসময় আপনার প্রজেক্টটাকে ওয়াচ মোড়ে রাখবে যদি আপনি সার্ভার ফাইলে কোনো চেঞ্জ আনেন তাহলে কি করবে এ অটোমেটিক্যালি সার্ভারটাকে রিস্টার্ট করে নিবে আপনাকে বারবার সার্ভারটা ক্লোজ করতে হবে না আবার সার্ভারটা রিওপেন করতে হবে না এই পুরো দায়িত্বটা কার তখন এই পুরো দায়িত্বটা নোট মনের এই নোট মনটা ইউজ করার জন্য আপনি জাস্ট প্যাকেজ ডট জেসনের ভেতরে যান এখানে আপনি লিখেছিলেন নোট সার্ভার ডট জেস এবার এখানে লিখবেন নোট মন সার্ভার ডট জেস ওকে সেভ করে দেন এখন আসলে সেভ হবে না একটু সমস্যা আছে এটা ইনস্টল হয়েছে তো আসলে এখন একটু সেভ হইতে ঝামেলা করবে দু ডন সেভ আবার আমি সার্ভার প্যাকেজ ডট জেসনটা ওপেন করি এইবার আপনি সেভ করেন নোট মন ওকে এবার সেভ করেন ওই যখন আমরা ইনস্টল করি তখন যদি আবার কোনো কিছু সেভ করতে যাই তখন একটা ডিস্টার্ব তৈরি হয় এইবার আপনি যত সার্ভার চেঞ্জ করেন না কেন কোনো সমস্যা নেই ওকে আপনার টার্মিনাল বা আপনার জন্য নোট মন বারবার রিস্টার্ট করবে তাহলে আমরা লিখব এন পি এম স্টার্ট দ্যাটস অল এবার খেয়াল করবেন এখানে নোট মন স্টার্ট হবে কিন্তু আমাদেরকে কিছু একটা ইরোড দিচ্ছে ও আচ্ছা আমি নোট মন বানানটা ভুল করেছি হ্যাঁ নোট অন হয়েছে নোট মন হবে সেভ আবার স্টার্ট করি দেখা যাক নোট মন সার্ভার এই যে দেখেন স্টার্ট নোট জেস সার্ভার নোট সার্ভার জেস টু রিস্টার্ট অ্যাট এনি টাইম ইন্টার আর এস যদি আপনি যখন তখন রিস্টার্ট করছেন তাহলে এখানে আর এস লিখে ইন্টার করলে এটা আবার রিস্টার্ট হয়ে যাবে আর এটা অটোমেটিক্যালি ওয়াচিং মোডেই আসে তাহলে এইবার আপনি ব্রাউজারে গিয়ে রিফ্রেশ করেন খেয়াল করেন এবার আমরা এইস ওয়ান ডেটা পাঠাচ্ছি যদি আমরা এখানে সার্ভার জেসের ভেতর থেকে একটা ডিভ নিতাম ডিভ এখানে একটা ডিভটাকে ক্লোজ করে দিই ডিভ ক্লোজ এখানে আমরা একটা প্যারাগ্রাফ
হ্যালো ক্যাটিয়ংস ওকে সেভ করতাম এবার দেখেন সার্ভার কিন্তু অটোমেটিক্যালি রিস্টার্ট নিয়ে নিয়েছে হ্যাঁ সার্ভার রিস্টার্ট নিয়েছে এবার আমি যদি এখানে যে রিফ্রেশ করি ওয়াও আমরা এইচ টি এম এল ফাইল প্রসেস করছি যদিও এইভাবে করতে হয় না আরও ডিফারেন্ট ওয়ে আছে বাট আমি আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য করছি যে আসলে আমরা যে কোনো কিছুই করতে পারি আমাদের সার্ভারটা রানিং ওকে এবার আমাদের কাজ হচ্ছে একটা রাউট তো আছে আর একটা রাউট আমরা তৈরি করি অ্যাপ ডট গেট সাপোজ পোস্ট এখানে আমরা বলে দিলাম পোস্ট এই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি এই ক্ষেত্রে আমরা রিকোয়েস্ট রেসপন্স সেম একদম সেম প্রসেস সেম মডেল এইবার আমরা এখান থেকে রেসপন্স ডট সেন্ড আচ্ছা এখানে এইস ওয়ান আকারেই পাঠাই আমি এইস ওয়ান আই অ্যাম পোস্ট পেজ ওকে সেভ করলাম সার্ভার রিস্টার্ট নিয়ে নিয়েছে অলরেডি রিফ্রেশ করি এটা কিন্তু ঠিকই আছে এবার যদি আমি ইউআরএলে গিয়ে ফর স্ল্যাশ দিয়ে পোস্টে যাই তাহলে আমরা দেখতে পারব আই এম এ পোস্ট পেজ যদি আপনি অন্য যে কোনো ইউআরএলে যান না কেন সাপোজ পজ এই ইউআরএলে যান ক্যান নট গেট পজ আপনি অন্য যে কোনো ইউআরএলে যান না কেন যে কোনো ইউআরএল আপনাকে ইউআরএলটা একটা ইরোড দেখাবে কেন ইরোড দেখাবে কারণ আপনি এর জন্য কোনো রাউট এখানে তৈরি করেননি এই হচ্ছে বেসিক একটা সেট আপ এক্সপ্রেস ড্রেসের এর থেকে অ্যাডভান্স সেট আপে আমরা পরবর্তীতে যাব আস্তে আস্তে যাব আপনারা এক্সপ্রেস নিয়ে ঘাটাঘাটি করার জন্য এই এপিআই রেফারেন্সগুলো দেখতে পারেন ঠিক আছে এই এপিআই রেফারেন্সগুলো দেখলেই আপনারা মোটামুটি বুঝতে পারবেন এর পরে আমরা চলে যাব মিডিল ওয়্যারে এবং রাউটিংয়ে রাউটিংয়ের আরও ডিটেলসে আমরা চলে যাব এবং পরবর্তীতে আমরা রেস্ট এপিআই তৈরি করার জন্য যা যা প্রয়োজন পড়ে সেই বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করব আর তারপরে আমরা মঙ্গো টিভি বা মঙ্গুজ নিয়ে আলোচনা করব আশা করছি আমাদের ভিডিও ভালো লেগেছে আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন আর তাদেরকেও বলবেন আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করতে দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে আশা করছি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সুন্দর থাকবেন গুড বাই